മുന്നോട്ട് പോവാം ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് ആർ റേറ്റഡ് ഇൻ അതായത് ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ റേറ്റിംഗ് എന്തിനാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദിക്കുന്നത് സോ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന കിലോ വോൾട്ട് കെ വി എ ആർ കിലോ വോൾട്ട് അവർ കെ വി എ അപ്പം ഇതിനകത്ത് ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ റേറ്റിംഗ് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ റേറ്റിംഗ് എന്താണ് കിലോ വോൾട്ടിൽ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ അമ്പത് കിലോ വോൾട്ട് എന്നൊന്നും പറയില്ല കെ വി എ ആർ അല്ല റിയാക്റ്റീവ് അല്ല കിലോ വോൾട്ട് അവർ എന്താണ് കിലോ വോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് ആക്റ്റീവ് പവറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് കെ വി എ ആർ എന്താണ് റിയാക്റ്റീവ് ആണ് കിലോ വോൾട്ട് അവർ എന്താണ് എനർജി ആണ് നമ്മളിട് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ അവർ റേറ്റിംഗ് എന്താണ് കെ വി എ കിലോ കെ വി എയിലാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് ഫൈവ് കെ വി എ ട്രാൻസ്ഫോമർ ടെൻ കെ വി എ ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് സോ ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫോമർ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫോർമറിനെ റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് കെ വി എയിലാണ് ട്രാൻസ്ഫോർമറിനെ റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് എന്താണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിന്റെ സൊല്യൂഷൻ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സെവൻറ്റീൻ ദറ്റ് ഇസ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് എ മോട്ടോർ ഇസ് ഡിറ്റർമിൻ ബയർ അതായത് മോട്ടറിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്ന റൂൾ ഇതിനകത്ത് ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം ഫ്ലമിങ്സ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ ഫ്ലമിങ്സ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ ആംപിയേഴ്സ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് കേൾഡ് റൂൾ മാക്സ്വൽ ക്രോക്സ് ക്രൂ റൂൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നാളെ നാല് ഓപ്ഷൻസ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഡി സി മോട്ടേഴ്സ് അതായത് മോട്ടോഴ്സിൻ്റെ ജനറൽ ഫസ്റ്റ് ഡി സി ജനറേറ്റർ പിന്നെ ഡി സി മോട്ടോർ സോ ജനറേറ്ററിൻ്റെ ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ പറയുന്നത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലോ ആണ് ഫ്ലമിങ്സ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ ഫ്ലമിങ്സ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഫ്ലമിങ്സ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ മോട്ടോറിന് എന്തായിരിക്കും ഫ്ലമിങ്സ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ ഇപ്പൊ നോക്കാം എന്താണ് ഫ്ലമിങ്സ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ മോട്ടറിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ പറയുന്നത് ഫ്ലമിങ്സിന്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ ആണ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ജനറേറ്ററിന്റെ ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ പറയുന്നതാണ് പറയുന്ന ആംപിയേഴ്സ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഗ്രിപ്പ് റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കറണ്ട് കാനിങ് കണ്ടക്ടർ ഉണ്ട് അതിന് ചുറ്റും വരുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷൻ പറയുന്നതാണ് റൈറ്റ് ആംപിയേഴ്സ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഗ്രിപ്പ് റൂൾ ക്രോക്ക് സ്ക്രൂ റൂളും മാക്സ് വരേണ്ട റിലേറ്റഡ് ടു ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആണ് സോ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഫ്ലമിങ്സ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ അപ്പോൾ ഫ്ലമിങ്സ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് എടുക്കും അതിനെന്താണ് മിഡിൽ ഫിംഗർ ഫോർ ഫിംഗർ ആൻഡ് തമ്പ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനകത്ത് നമ്മുടെ എന്താണ് ഫീൽഡ് ഉണ്ട് കറണ്ട് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ് അതാണ് ഫീൽഡ് കറണ്ട് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് എന്ത് വരുന്നത് ഫ്ലമിങ്സ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ വരുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയും ചോദിക്കാം തമ്പ് പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ് ഫോഴ്സ് വരുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഡിലേഡ് ആക്ഷൻ കാറ്ററിഡ്ജ് ഫ്യൂസസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ അതായത് ഡിലേഡ് ആക്ഷൻ കാറ്ററിഡ്ജ് ഫ്യൂസ് എന്തിനാ ഏത് സർക്യൂട്ടിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലൈറ്റിംഗ് സർക്യൂട്ട് ആണോ മോട്ടോർ സർക്യൂട്ട് ആണോ ഫ്ലൂറസൻ ലാമ്പ് സർക്യൂട്ട് ആണോ ഹീറ്റിംഗ് സർക്യൂട്ട് ആണോ എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഡിലേഡ് ആക്ഷൻ കാറ്ററിഡ്ജ് ഫ്യൂസ് നോർമലി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് മോട്ടോർ സർക്യൂട്ട്സിലാണ് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിലേഡ് ആക്ഷൻ കാറ്ററിഡ്ജ് ഫ്യൂസ് ലൈറ്റിംഗ് സർക്യൂട്ട്സിലല്ല ഫ്ലൂറസൻ ലാമ്പ് സർക്യൂട്ട്സിലല്ല ഹീറ്റിംഗ് സർക്യൂട്ട്സിലല്ല സോ ഡിലേഡ് ആക്ഷൻ കാറ്ററിഡ്ജ് ഫ്യൂസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് യൂസ് ഇൻ ദ മോട്ടോർ സർക്യൂട്ട് മോട്ടോർ സർക്യൂട്ട്സിലാണ് കാറ്ററിഡ്ജ് ഫ്യൂസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ നയൻറ്റീൻ ആണ് ദറ്റ് ഇസ് ഇഫ് എ ഫാൻ റൊട്ടേറ്റ്സ് സ്ലോലി ഇൻ ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഇറ്റ് മേ ബി ഡ്യൂ ടു അതായത് ഫാൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് അ
നമ്മളുടെ ഫാനിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ റിവേഴ്സ് ചെയ്ത് വരുന്നത് അപ്പോൾ നോർമലി കറങ്ങുന്ന ഡയറക്ഷനിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ കറങ്ങാനുള്ള റീസൺ കപ്പാസിറ്റർ ഷോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ ദാറ്റ് ഇസ് ഫാൻ റൊട്ടേറ്റ്സ് സ്ലോലി ഇൻ ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ദൻ ഇറ്റ് മേ ബി ഡ്യൂ ടു ദ കപ്പാസിറ്റർ ഷോർട്ട് ഓക്കെ ഇതാണ് ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ ദറ്റ് ഇസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വൻറ്റി ദാറ്റ് ഇസ് എ മൂവിംഗ് കോയിൽ ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റ് വർക്ക്സ് ആണ് അതായത് മൂവിംഗ് കോയിൽ ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ സെഷനിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് മൂവിംഗ് കോയിൽ എന്ന് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു സോ മൂവിംഗ് കോയിൽ എന്ന് പറയുന്ന വർക്ക്സ് ഓൺ പെർമനൻറ്റ് മാഗ്രറ്റ് മൂവിംഗ് കോയിൽ ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റ് എന്നാണ് പ്രിസൈസ്ലി പറയുന്നത് അതിനകത്ത് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ഡി സി ആണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് എഫക്റ്റ് ആണ് ബൈ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് എഫക്റ്റ് ആണ് പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ് മൂവിംഗ് കോയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മൂവിംഗ് കോയിൽ ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് കെമിക്കൽ എഫക്റ്റ് അല്ല ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് എഫക്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രോ സ്റ്റാറ്റിക് എഫക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് വോൾട്ട് മീറ്റേഴ്സ് ഗാൽവനോമീറ്റർ ഒക്കെ വരുന്നതാണ് എന്ത് ഇലക്ട്രോ സ്റ്റാറ്റിക് എഫക്റ്റിൽ വരുന്നത് അപ്പം എന്താണ് സി അല്ല ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റും അല്ല സോ കറക്റ്റ് ആൻസർ എസ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് എഫക്ട് ദറ്റ് ഇസ് മൂവിംഗ് കോയിൽ ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റ് വർക്ക്സ് ഓൺ ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് എഫക്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ്റെ ആൻസർ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ